Good afternoon students, myself Vintiraj from Government Polytechnic College, Kannu, working as lecturer in Electronics Department. Now, I am going to the subject of Electronic Devices and Circuits. Electronic Devices and Circuits is the subject of the subject. That is the electronic devices and circuits. It is a device which performs a particular task by controlling the flow of electrons and other charged particles. That is the task performing the device. The electrons in the flow and other charged particles in the flow and control the particular task performing the device. Electronic device नो रहे हैं। पम डायोड, ट्रांसिस्टर, नम्रे वैक्यूम ट्यूब, अंगने पता जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलों में। क्या? पर जब नम्रे इसे लगभग सिर्फ मेन एटी कंसंट्रेट किया मोनो, ट्रांसिस्टर गल मोल डाम। पम निक कलाम बीजेटी, जेएफएट, मॉसफेट, यूजेटी, इंगना ये वगैरह ट्रांसिस्टर गल मोल इन सर्किट्स से ना बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वाला पाना रहता है इलेक्ट्रॉन सर्किट कर दो ये डिवाइस कल उपयोगी चित्ते अदा इधर ट्रांसिस्टर वाला उपयोगी चित्ते नहीं ना हमारे यहाँ तो पाने ट्रांसिस्टर को उपयोगी चित्ते नहीं वर्किंग ने ट्रांस सर्किट कर लेना बड़ा मेन आ सर्किट सर्किटेगल ये देखिए आना मेन आई थे एम्पलीफायर सर्किटेगल निकले कहाना फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल में कार्य में आई तो एम्पलीफायर सर्किट्स ने मोड़ना ना कॉन्सेंट्रेट ये देखिए ना थर्ड मॉडल लो एम्पलीफायर सेंडर फोर्थ मॉडल लो ऑसिलेटर्स और बेस शेपिंग सर्किट्स वाला सो नम्बर Constantine. So, uh, अन्य शेष नम का टॉपिक ले गया। तो नम का रहेगा 1940s में ना ना आदत्ते ट्रांसिस्टर है, पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांसिस्टर, बार्डीन, ब्रेटेन, शॉकलीन वाले मूल साइंटिस्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया। ऐसे तो अट्टा अट्टा वर्षा में ना हमारे ये प्रधान अपट्टे बीजेटी वाले ट्रांसिस्टर कंट्रीब Betul karya yang lain juga nampak. Orang pertengah branch aja ni ada mana. Atau kerana huge impact yang ada itu BJT transistor ni discovery kau nampak. Apa um ini BJT ni orang ni ni ada bipolar junction transistor. Alah bipolar ni orang yang kau nampak. Ada dua arah tu ni charge carriers anda tu ni elektron so moles orang charge carriers tu. Orang tu bi ni orang ni ada dua orang. Pula junction transistor. Ini ni kita buat karam. BJT ni construction figure anda tu, okay? Beri N type emitter junction, emitter, emitter, emitter ni dah, P type, nama kita base, and N type collector ni dah. Ada simple diagram ni, kita kahani ciri kita. Collector terminal, base terminal, emitter terminal. Arrow kahani kita current flow ni direction. Practical itu transistor itu boleh ni dah. Semua transistor itu boleh ni dah. Orang ni BC one orang boleh tu transistor ni dah, beran dia boleh ni dah. Yang kita lab ni kahani betul betul ceri year. Orde notch undau, aduh emitter terminal ni indikator. Abang, nama ni transistor, by BJT transistor na, nama ke moon region ni tu operating amit. Ibu da kahani ceri kena naal region na, cut off region, saturation region, active region, active linear region, breakdown region. Pecah breakdown region nama ladi kah mebeli omno, mana use omno illa, nama ladi kah nama ke discuss iya illa. Nama ke main itu ini moon region na, cut off region, saturation region, active region. अब हम उरे ट्रांसिस्टर ने कोण ट्रांसिस्टर ने कोण डे नमक के मेन ऐटे रण्ड एप्लिकेशन्स आएगा टू मेन ऐटला 
ഒന്നുകിൽ അതിനെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ലീനിയർ റീജിയനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ലീനിയർ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വലുതാക്കിയെടുക്കുക അതാണല്ലോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സിഗ്നലിന് വീക്ക് സിഗ്നൽസ് വലുതാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ലീനർ റീജിയനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് ലീനർ റീജിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസും ഔട്ട്പുട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാവും നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സി കോമൺ മീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കറണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അത്രയ്ക്കും കുറവായിരിക്കും ബേസിൽ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ബേസിൽ കൂടെ കുറച്ച് കറണ്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ടാ പോകുന്ന പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ജംഗ്ഷനും രണ്ടായിരത്തി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആവും വളരെ കുറച്ച് ബേസ് കറണ്ട് ലീക്കേജ് കറണ്ട് വളരെ മൈക്രോ ആംബിയർ റീജിയനിലൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയും ഓക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ രീതി എത്തിക്കുക ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫോർവേഡ് ബാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് സാച്ചുറേഷൻ രീതി എത്തും ഓക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റീവ് റീജിയൻസ് സോ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ മൂന്ന് ടെർമിനൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനേക്ക് എവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏത് ടെർമിനലിനാണ് കോമൺ ടെർമിനലായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രൈ ബേജറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് ചൂസ് ചെയ്യണോ കോമൺ എമിറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യണോ കോമൺ കളക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോ ഞാനൊരു എനിക്കൊരു സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ സർക്യൂട്ടിന് ഹൈ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്
യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം അപ്പൊ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗേഷൻ ഈ ഈ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ആണ് ഓക്കെ കളക്ടർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ആണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ടിരുന്നത് കളക്ടർ ടെർമിനൽ എമിറ്റർ കോമൺ ടെർമിനൽ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ കാണാം ഇത് ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഈ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനോ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷന്റെ നടുവിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടെർമിനൽ ഏതാണ് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ആണ് ഓക്കെ സോ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സർക്കിളിന്റെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് എഴുതിക്കുന്ന ബി 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 സി സി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ബേസ് ആയാലും കോമൺ കളക്ടർ ആയാലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഡി സി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും എ സി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എ സി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലിനെയാണോ ഏത് വീക്ക് സിഗ്നലിനെയാണോ വലുതാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ആ സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ സാധനത്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് വലുതാക്കി ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചുമ്മാ എടുത്തു അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു എ സി സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വലുതാക്കി ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ച് അതിന് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ എത്തി എത്തിച്ചിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് എ സി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വലുതാക്കി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല ചുമ്മാ ഒരു എ സി സിഗ്നൽ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും വലുതാക്കി തരുക സോ അതാണ് അതിന് ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ അന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി സി സപ്ലൈകളും പ്രസിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ബി 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 സി സിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ എത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതാക്കി കിട്ടും ഇനി നമ്മള് ഈ കോമ്പ്ലിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ത്രീ വോൾട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇൻപുട്ട് ക്യാരേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കോമൺ എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ക്യാര കോമൺ എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇൻപുട്ട് ക്യാര ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷനിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ എന്താണ് അവിടെ അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് എമിറ്ററിന്റെ നടുവിലത്തെ വോൾട്ടേജ് വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ആയ ഐ ബിയും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ വി ബിയും തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് കെയർ ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ബേസ് ചെയ്യും സോ ഇൻപുട്ട് കെയർ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ബേസിക്കലി നത്തിങ് ബട്ട് എ ഗ്രാഫ് ഓർ പ്ലോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്
IC എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എടുത്തു X axis ന് മുകളിൽ VC എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് എടുത്തു So Kara between input, output current and output voltage keeping input current IB constant ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം IB കിട്ടും സൂറോ മൈക്രോ ആംബിയ പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയ ഇരുപത് മൈക്രോ ആംബിയ മുപ്പത് മൈക്രോ ആംബിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഐ ബി നിങ്ങൾ സീറോ 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 പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ടു എല്ലാം ആട്ടോ മൈക്രോ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സിയും ബി സിയും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം വരയ്ക്കാട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നാലെണ്ണം എന്നല്ല എത്ര എണ്ണം വേണേൽ വരയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അറ്റ് എ ടൈം ഐ ഐ ബി നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കിട്ടും ഇതോ 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 ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് യെല്ലോ റീജിയൻ കാണാം ഇത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആണ് ഇത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആണ് ഈ നടുത്ത റീജിയൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ ബിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് വാല്യൂ അത്രയ്ക്കും ചെറിയ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ ഓഫ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ നിങ്ങൾ രീതിയിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഐ സിയും ബി സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഈ വെള്ള റീജിയനിൽ എവിടെയും കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ വോൾട്ട് ത്രീ ടെൻ കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയ ടെന്നും ത്രീ ടു ഓ ഓക്കെ ടെൻ കോമ ടു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഈ ഏകദേശം എവിടെ വരും അത് ഏതാ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ കോമ ത്രീ നോക്കിയ പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടെ വരും ഇന്ന നടുവിലായിട്ട് വരുമല്ലേ പോയിന്റ് ത്രീ കോമ ത്രീ നോക്കിയ അത് ഇവിടെ വരും സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ല അതായത് വി സി പോയിന്റ് ത്രീയും മറ്റേ കാലത്തെ കറണ്ട് ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയന്റെ കേസും ഇപ്പോ പത്ത് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏഴ് വോൾട്ടോ നിങ്ങൾ വി സി എടുത്താണ് നിങ്ങള് ഐ ഐ സിന്റെ വലിയ ഒരു പോയിന്റ് വണ്ണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഈ റീജിയനിൽ വരിക പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഫൈവ് അത് ഈ റീജിയനിൽ അല്ലേ വരിക ആ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിൽ പോയി അപ്പൊ നമ്മള് ഐ സി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെറ്റ് അല്ലെ ആ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി സോ ചൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ആംബ്ലിഫർ ആയിട്